subscribe to his YouTube channel and press the bell icon so that you never miss any update. Hello friends, I'm Shyam Verma. I'm going to welcome you to Chemical Pedia. Today's topic is Exotrop. Exotrop, what is Exotrop breaker? Exotrop breaker, what is Exotrop distillation? We'll talk about it. Exotrop breaker, what is Exotrop distillation? We'll talk about it. Exotrop distillation, what is Exotrop distillation? We'll talk about it. और एक्सट्रेक्टिव डिस्टिलेशन क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करें कि एजियोट्रॉप होते क्या आखिर हमें एजियोट्रॉप पढ़ने की जरूरत क्या पड़ी डिस्टिलेशन में तो क्या होता है जो हम डिस्टिलेशन में पढ़ते हैं कि दो बाइनरी मिक्सचर तो हम पढ़ते हैं उनका सेपरेशन उनके बॉइलिंग पार्ट के बेस पे होता है मान लेते हैं कम्पोनेंट ए था और कम्पोनेंट बी था हमारा जब तक इन दोनों के बीच में इनके बॉइलिंग पार्ट में डिफरेंस रहेगी तब तक तो हम डिस्टिलेशन सिंपल डिस्टिलेशन कर सकते हैं लेकिन अगर इन दोनों को मान लें सपोज करें कि दोनों के बॉलिंग पॉइंट एक इसके भी साउथ हैं और इसके भी लगभग एक सौ एक एक सौ दो एक सौ तीन ऐसे करके हमारे कुछ हो जाए ठीक मतलब उनके बॉलिंग पॉइंट लगभग लगभग सिमिलर हो जाए तब वहां हम सिंपल डिस्टिलेशन यूज नहीं कर सकते उस फॉर्म को बोलते हैं उस लिक्विड मिक्सर को बोलते हैं एजियोट्रॉप मतलब उसका सिंपल डिस्टिलेशन से सेपरेशन नहीं हो सकता उसके लिए हम एजियोट्रॉप ही डिस्टिलेशन करते हैं अब एजियोट्रॉप की एक और बता सकते हैं कि किस तरह से एक तो हमने पढ़ लिया कि जब उनके बॉलिंग पॉइंट लगभग सेम हो जाते हैं तो एजियोट्रॉप कम होते हैं दूसरा तो क्या कर सकते हैं यदि इन लिक्विड मिक्सचर का रिलेटिव बोलिटी वन हो जाए मतलब यूनिटी हो जाए तब भी हम उनका सेपरेशन नहीं कर सकते जैसे हम देखें हमने फार्मूला क्या पढ़ा था वाइज कल टू अल्फा एक्स अपान वन प्लस अल्फा माइनस वन इंटू एक्स ये हमने रिलेटिव बोलिटी के लिए फार्मूला पढ़ा था तो हमने क्या कहा कि रिलेटिव और रिलेटिव की वैल्यू वन नहीं होनी चाहिए मतलब अगर इसके यहाँ का वन रखते हैं तो क्या होगा यहाँ वन हम रखते हैं यहाँ वन रखते हैं तो ये तो जीरो पूरी टर्म ये जीरो और ये वन मतलब वाई स्टल टू एक्स हमारा हो जाता है तो इसका क्या मतलब निकलता है कि जो हमने लिक्विड इसमें फिल की डिस्टेशन कॉल में जो कंपोजिशन उसकी लिक्विड में थी वही कंपोजिशन में पेपर फॉर्म में प्राप्त हो गई तो हमारा सेपरेशन तो कुछ हुआ ही नहीं इसका मतलब क्या हम सिंपल डिस्टिलेशन से नहीं कर सकते हैं अब इसके लिए हम क्या करेंगे एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन अब देखते हैं एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन क्या होते हैं उसकी फिगर देखते हैं समझते हैं जैसा कि फिगर में आपको एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन दिखाया गया है इसमें हम देखते हैं क्या क्या होते हैं तो ये जो वैसल है वो हमारी एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन वैसल होती है ये हमारी सिंपल डिस्टिलेशन होती है यहाँ पर एक हमारी हीट एक्सचेंजर डिवाइस लगी होती है और यहाँ पर हमारी वैसल लगी होती है जो लेयर का सेपरेशन करती है ठीक है तो अब देखते हैं क्या करता है हमारे पास जो लिक्विड मिक्सचर थी हम मान लेते हैं कि एक एसिडिक एसिड थी और एक वाटर थी जिसके बॉलिंग पार्ट लगभग लगभग सिमिलर होते हैं ठीक ना तो ये एजियोट्रॉप फॉर्म किए हुए हैं तो इसको हम क्या करते हैं सबसे पहले जाने की एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन में एजियोट्रॉप को ब्रेक करने के लिए एजियोट्रॉपिक ब्रेकर यूज किए जाते हैं या इंट्रेनर यूज किए जाते हैं तो यहां पर वो इन ट्रेनर को एस्टर यूज किया गया है एस्टर को यूज किया है इन ब्रेकर के रूप में तो देखते हैं क्या होता है सबसे पहले हम एसिडिक एसिड और वाटर को फीड करते हैं एजियोट्रॉपिक डिस्टेशन में तो और इधर से हम रिफ्लेक्स करते हैं एस्टर को तो ये एस्टर क्या करता है एसिडिक एसिड के साथ या वाटर के साथ एक मिनिमम बॉलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप फॉर्म करता है ये एस्टर होगा वो वाटर के साथ एक मिनिमम बॉलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप फॉर्म करेगा क्या होता है मिनिमम बॉलिंग पॉइंट इज ट्रॉप वह मिक्सर जिसका बॉलिंग पॉइंट इन दोनों में प्रेजेंट जो कंपोनेंट है उनके बॉलिंग पॉइंट से कम होता है ठीक तो ये एस्टर होता है वो वाटर के साथ एक मिनिमम बॉलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप फॉर्म करता है जो वो ऊपर से वेपर फॉर्म में निकल जाती है क्योंकि हम यहां देखते हैं कि नीचे से हमारी हीट सप्लाई की गई है तो जब हम इसमें इन करेंगे तो ये एस्टर वाटर के साथ एक एजियोट्रॉप फॉर्म करेंगे मिनिमम वाला और ऊपर पेपर के फॉर्म में निकल जाएगा और जो हमारी बॉटम प्रोडक्ट प्रॉप होगी वो हमारी होगी एसिडिक एसिड सेपरेट हो जाएगा वो हमारे नीचे से बॉटम प्रोडक्ट के रूप में निकल जाएगी ठीक है अब क्या करेंगे इस ये जो हमारी एस्टर और वाटर का मिक्सचर है जो ट्रॉप उसे ले जाएंगे हम एक हीट एक्सचेंजर में हीट एक्सचेंजर में इसे ठंडा किया जाता है ठंडा करके इसको एक एक्यूमुलेटर बोल सकते हैं स्टोरेज टैंक बोल सकते हैं जहां पर लाया जाता है जिससे दो लेयर हमारी फॉर्म होती है आप देख सकते हैं एस्टर रिच लेयर मतलब इसमें मैक्सिमम अमाउंट में एस्टर प्रेजेंट होते हैं और एक हमें देखे वाटर रिच लेयर जिसमें मैक्सिमम अमाउंट में वाटर होते हैं तो इस एस्टर को फिर से पंप की सहायता से रिसाइकिल करके फिर से टावर में भेज दिया जाता है रिफ्लेक्स के लिए क्योंकि कंटिन्यूस प्रोसेस है रिफ्लेक्स के लिए भेज दिया जाता है अब हमारे पास क्या बचता है वाटर और वाटर रिच लेयर मतलब वाटर में कुछ अमाउंट में हमारी एस्टर प्रेजेंट है अब हमारी बेसिकली सिंपल सी बात होगी वाटर और एस्टर है तो हमें डिस्टिलेशन यूज करनी पड़ेगी इन्हें भी सीपर
अब स्टीम सप्लाई करेंगे तो बॉयल होंगे तो जो हमारी मोर वोलाटाइल कंपोनेंट होगी वो ऊपर से निकल जाएंगे मतलब हमारी एस्टर जो होगी वो यहां से एस्टर जो होगी वो ऊपर से टॉप से निकल जाएगी जबकि हमारी वाटर जो होगी वो बॉटम से निकल जाएगी इस तरह आप देख सकते हैं कि हमारा जो एसिडिक एसिड और वाटर का मिक्सचर जो है जो ट्रॉपिक मिक्सचर उसे हमने सिंपली अलग कर लिया सेपरेट कर लिया इस तरह से हमारी होती है एजियोट्रॉपिक डिस्लेशन जहां डिस्लेशन नहीं हो सकता अब एक फॉर्म हमारी होती है एक्सट्रैक्टिव डिस्लेशन एक्सट्रैक्टिव डिस्लेशन में क्या करते हैं देखते हैं फिगर में समझते हैं जैसा कि फिगर में दिखाया गया है ये एक्सट्रैक्टिव डिस्लेशन होते हैं इसमें क्या होता है देखते हैं क्या क्या वैसल यूज होते हैं इसमें जो पाला वैसल है हमारी वो एक्सट्रैक्टिव डिस्लेशन होती है एक्सट्रैक्टिव डिस्लेशन का हम होती है दूसरी जो वैसल यूज होती है वो सॉल्वेंट रिकवरी वैसल होती है ठीक है ना अब देखते हैं कैसे इसका यूज किया जाता है जिस लिक्विड मिक्सर का हमें सेपरेशन करना होता है वो हम एक्सट्रेक्टिव डिस्लेशन में फिट कर देते हैं और इसी वैसल में हम एक ऐसा सॉल्वेंट फिट करते हैं जिसकी सॉल्विटी कंपोनेंट बी के साथ हमारी मैक्सिमम हो ठीक है ना अगर हमने इसमें इसको फीड किया और सॉल्वेंट को भी हमने इसमें फीड कर दिया तो ये सॉल्वेंट एस बी के साथ एक एजियोट्रॉप फॉर्म करता है या इसके साथ मैक्सिमम मैक्सिमम मिक्सिबल हो जाता है ठीक मिक्सिबल हो जाएगा तो वो एक नीचे आ जाएगा और जो दूसरा कंपोनेंट हमारा ए होगा उसको हम हीट अप करके ऊपर से रिमूव कर लेंगे मतलब इसका सेपरेशन ऐसे कर लेंगे ठीक सॉल्वेंट बी कंपोनेंट के साथ एक एजियोट्रॉप बनाता है या मिक्सचर बनाता है जो अलग होकर नीचे आ जाता ठीक और एक कंपोनेंट जो हमारा ए है वो मोर वाला टाइम समझ लो ठीक उसकी पेपर पाले बन जाएंगे वो टॉप से निकल जाएगा अब जो हमारी बी और एस है इसमें से क्या हमें चैलेंजिंग है कि हमें सॉल्वेंट को अलग करना है तभी ना बी हमारी अलग हो जाएगी अब इसको हम ले जाते हैं सॉल्वेंट रिकवरी वैसल में अब इसमें क्या करते हैं सोलवेंट को रिकवरी करते हैं एक तरह से सिंपल डिस्टिलेशन कॉलम होता है इसमें हमने हीट सप्लाई किया हीट सप्लाई करेंगे तो हमारी जो कंपोनेंट बी होगी वो मोर वाला टाइल कंपोनेंट है वो टॉप से निकल जाएगा उसको अलग कर लेंगे और जो हमारी सॉल्वेंट होगी उसको बॉटम प्रोडक्ट के रूप में निकालेंगे और इस सॉल्वेंट को हम रिसाइकिल करके फिर से ले जाकर वैसल में डाल देंगे इस तरह से हमारी एक्सट्रेक्टिव डिस्लेशन प्रोसेस पूरी होती है इसका जो हमारा जो मेन मोटो होता है मेन मोटो होता है वो तो अलग करना ही है हाँ बस मेन मोटो इसको अलग ही करना है और इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें और अगर आप अभी तक नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें थैंक यू